Good day, folks. Bob in the house. Fourth phase. Chartha Charan. Done and dusted. Dhool. Mitty play. Kiski. Your guess is as good as mine. 59 seats went to, uh, to polls. Last time swept by the BJP. This time I'm told in chess they're losing 50. Including the guard, which is Lucknow. Never lost since Atul Bihari Vajpayee is in serious, serious trouble. Lakinpur Kheri, folks, because of Maharaj Taini, you see when he's going to poll, he's got, he's got, he got, he's got such a posy around him that he's a home minister, the most insecure uh, uh, minister of state for home one would have ever seen. That's the kind of scare. Lakinpur Kheri, including his... His area of influence, the seat had the highest uh, number number of uh, polling polling percentage, and the and the Kisans have said they'll make sure that they lo uh, that the BJP loses its uh, uh, deposit in Lakinpur Kheri. Pilabit, what's happening in Pilabit? Pilabit critical part is that. Varun Gandhi is doing his own bit to, 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 to ruffle the feathers. In fact, his tweet against the government now has been printed out by the opposition and is being spread all over the place. So here's the deal, right? Phase 4 of UP polls concludes voter turnout of 60% recorded. Open contest in the heart of UP. You have Lakhimpur, you have Lucknow East, Lucknow Kent, Rai Bareilly Sadar, Sarojini Nagar, Bangir Mao. I am told Sarojini Nagar where the most deceitful Act, which is appointing an ED who apparently was responsible for putting uh, was putting Chitambaram in jail and giving him a ticket while he's sitting, making him resign. Unbelievable, folks. And then what do you have? These polls will change the fate of UP, says Akhilesh. Most likely they will. Repolling in Karhal booth after Baghel campaign. And this is EC. What does the DC have to say? DC must come out and bang the EC that there was no such thing. Diners only care for their vote bank, says PM, and PM only cares for his headgear, folks. <laughs> Elect a strong leader as world is in turmoil, says PM. Hey, we are talking about UP, PM. We are not talking about India. We are talking about UP. Are you suggesting that Yogi is necessary for the world? <laughs> Let's grow up, folks. Let's just grow up. And that would be it. Goodwill from welfare schemes, improved law and order will guarantee BJP success. The welfare schemes are boom. People are actually insulted by them. Insulted. Namaskar, I am Deepak Sharma and I am on YouTube Manch. Your welcome. Friends, the country's semi-final, that is, Uttar Pradesh's election, has been decided by the far away. After the fourth phase of the election. And if I am to be precise, the country has been more than half of the country. Because there are 231 seats, in 403, the decision of the 231 seats, what has been done in the machine? और सच ये भी है कि अगर कोई लहर है उत्तर प्रदेश में तो आप कह सकते हैं कि हार जीत का फैसला ऑलमोस्ट हो चुका है अब कौन जीत रहा है क्या वाकई अखिलेश की लहर है गठबंधन की लहर है या बीजेपी दोबारा परफॉर्मेंस 2017 की दोहराने जा रही है यह सवाल है लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा के खेमे में छटपटाहट है और अगर आप अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखिए नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखिए तो वो छटपटाहट आपको दिखेगी एक चीज और वो भी फैक्ट ये जो लखनऊ है राजधानी लखनऊ जहां इस बार आज पोलिंग हुई है ये परंपरागत तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का गढ़ रहा है और बीजेपी यहां आसानी से स्वीप करती चली आई है लेकिन लखनऊ के बाहर और खासकर इस बार लखनऊ के बाहर जो जिले हैं अगर आप ये मैप देखें वो चाहे उन्नाव हो हरदोई हो सीतापुर लखीमपुर पीलीभीत ये जो तराई बेल्ट है यहां दो फैक्टर्स ऐसे हैं दो फैक्टर्स जो भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं और अगर आप सीटें देखेंगे हरदोई में आठ सीटें हैं सीतापुर में नौ हैं लखीमपुर में आठ हैं पीलीभीत में चार हैं मतलब बल्क ऑफ सीट्स यहीं पर हैं पैंतीस सीट्स थर्टी फाइव फिफ्टी में थर्टी वहां पर बीजेपी इस बार एक कमजोर विकेट पर है वो सीधे सीधे मोदी के शाह के योगी के चेहरों पर दिख रही है कि मैदान हाथ से जा रहा है उत्तर प्रदेश हाथ से निकल रहा है और उत्तर प्रदेश निकला तो दिल्ली वहां पर जो उन्होंने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसका जो विजन दिया सच में आप सुनेंगे हिल जाएंगे मेरे ये शब्द लिख के रखिए ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है भाइयों बहनों जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आए हो 
ऐसी व्यवस्था में आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो इससे भी कमाई होने वाली है अब कहा तो नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे थे डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे लेकिन उत्तर प्रदेश में इस फेज में जाके वो ऐलान कर रहे हैं घूम घूम कर ऐलान कर रहे हैं कि मैं गोबर की नई अर्थव्यवस्था ला रहा हूं जो जानवर जो पशु दूध नहीं दे पाते उनके गोबर से आपके भविष्य को बदलने जा रहा हूं और एक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा जहां आप को लगेगा कि गोबर ही आपकी जीवन को बदल सकते हैं अब पास वो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश सरकार की जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो जानवर है ये जो छोटा जानवर है पशु है इन्होंने वाकई कहर ढा दिया है और ये जो बेल्ट है तराई की बेल्ट जहां जंगल है जहां खेत खलियान ज्यादा है जहां पशुओं की जो संख्या है वो बाकी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा है यहां वाकई कई मौतें हुई हैं सांड की वजह से पशु जो हैं पूरा का पूरा खेत चल गए हैं उनकी संख्या 25 फीसदी तक बढ़ी है और इसके जिम्मेदार महंत योगी आदित्यनाथ हैं उनकी पॉलिसी है उनके अनाउंसमेंट्स हैं जहां उन्होंने कहा था कि वो हर गांव में एक गौशाला बनाएंगे क्या है सरकार का हाल आप ये फिगर्स देखिए अब दोस्तों देश के जो प्रमुख अखबार है दैनिक भास्कर दैनिक भास्कर का आकलन है कि तकरीबन 12 लाख उत्तर प्रदेश में आवारा पशु हैं और ये जो संख्या है इसमें 17 प्रतिशत का इजाफा हुआ है लेकिन जो अनऑफिशियल फिगर है वो ये है कि 25 परसेंट प्लस 25 फीसदी से ज्यादा आवारा पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है अनमैनेजेबल संभाले नहीं संभल रहा और योगी जी जो गाय पर राजनीति कर रहे हैं और लड़कन जी आई की दिन रात भर खेत रखा ही तब वो नहीं बचा था और पूरा किसान बाबा से परेशान है और तब वो ट्रैक्टर टूर के और चल जा था तब वो नहीं बचा था जानवरों से इस खेत को बचाने के लिए और क्या क्या उपाय करते हैं आप लोग हम लोग ये तार रखते हैं ना पैसा जो है तार लगा दें कि जो आठ सीटें हैं लखीमपुर जिले की इन आठ सीटों पर कभी बीजेपी स्वीप करती थी आज इस आठ में से अगर एक सीट मिल जाए और मैं देख रहा हूं मोहम्मदी एक सीट है गोला गोकरनाथ कास्ता लखीमपुर श्रीनगर निघासन निघासन जो गढ़ है टेनी साहब का दौरहारा और पलिया पलिया एक ऐसी सीट है जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पलिया शायद बीजेपी निकाल सकती है वरना बाकी सात की सात सीटें फंसी हुई और निघासन का तो हाल इतना बुरा है जहां से टेनी साहब आते हैं कि मंत्री जी घर से बाहर नहीं निकल पाए लड़का उनका नजर बंद है ऐसी स्थितियों के बीच बीजेपी के लिए लखीमपुर ने जैसे पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव की घंटी बजा दी अब दोस्तों जहां प्रधानमंत्री सो फोक्स इन कॉन्वर्सेशन विद कपल ऑफ फ्रेंड्स योर ट्रेडिशनल बीजेपी वोट बैंक हिंदुत्व बैंक एजुकेटेड पीपल एंड सरप्राइज ऑफ द काइंड ऑफ लाइज देर एबल टू गॉबल अप दे सी टू थ्री एक्स्ट्रा मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम बांग्लादेश इंसल्टिंग बांग्लादेश बांग्लादेश नाउ as of the latest indi- indicators is way ahead of india and its hindus as far as human indicators are concerned the other thing that i i'd like to point out is they keep uh, saying that no that their 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 population is far greater than is being declared but hey the bjp has no reason to hide that it's hiding censuses because it can't come up cannot declare the fact that their birth rate has gone down and it cannot declare the fact that the percentage has not really moved up and more importantly is to understand that the parsi population and the dalit population is the one that is exploding that's one of us or is it not and the other fact is the other very interesting question we talk about punjab and they said we basically said that hey aap should when i asked why aap i said it's a dangerous thing to let aap have an experiment in punjab tell him was okay they said because aap did well in it i said aap only did education nothing else no infrastructure i said but people what education the poor people that's why aap is very difficult to dislodge aap in delhi true but so then is the case of hindutva and so does that is the case for the cow this is Our ethos of people who can afford and sit and say that Gau Mata is a Mata and all that stuff, but and if you see with the videos that have just come up, this sand and the cow is a disaster. Is a disaster number one. And important, and I've heard a couple of interviews done with the poor farmers, especially of this region, which is small in size in terms of acres. So once their fields are eaten up by these feral cows, they're gone. And the largest number of cows are in this belt that has gone up for elections in fourth and fifth. This Pilibhit, Lickenpur, Kerry, where they're fed up. 
The important thing to note about that is that ask the farmer. He said, "Chalo, ha, gaav hamari mata hai, par gaav ba par pet hamara papi hai. Pet pehle, gaav baad mein." Then he talk about Ram and Ram Mandir. He says, "Ram hamara pet bharne to aayega nahi." So this is the important thing that I tell our armchair Hindu twa Hindu wa educated Hindu wa these that continue to spew lies and spew venom and spread lies. Okay, educated people. But here's what is more important than what this Hindu twa or oh, Hindu twa is suddenly up there and Hindu twa is up there. Hindu twa was always up there, right? Is this income loss hit 66% of poor families in COVID times? A survey, Ukraine crisis to give India a crude jolt. Just let these elections finish and boom, boom, boom. Look at what happened to the prices of fuel. And then what do you have here? Slower recovery. 19 states overshoot Manrega budget. This, folks, is then the state of affairs. आज मैंने जो आ, अपना इवनिंग की जो मेरा ये टॉक है और आप लोगों से जो वार्ता है इसका एक टाइटल दिया मैंने कि क्या बीजेपी की जमीन खिसक गई और आज की जो उनसठ सीट में से क्या पचास सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन चली गई और जहां मैंने ये टाइटल दिया मैंने जानबूझ के टाइटल दिया था मैं जानना चाहता था कि वास्तव में बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं जो मेरे इस शो को अभी भी देख रहे हैं बैठ के उनको कितनी मिर्ची लगेगी अब मैं तमाम आधार दूंगा और फिर किसने कहा कि 59 में से 50 सीट समाजवादी पार्टी को जा रही है इसको अंत में बताऊंगा मैं जब मेरी बात होगी खत्म अभी और मोदी जी नए नए लतीफे नए नए जुमले लेके आ रहे हैं मजा आ जाता है जब मोदी जी को मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति कितना गहन अध्ययन करके लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाए उसमें कट गया और नॉन यादव ओबीसी में अगर दस परसेंट वोट भी कट गया मैं कहता हूं सोलह परसेंट में बीजेपी धराशाई हो जाती है नीचे और सोलह परसेंट अगर अखिलेश यादव को मिल जाता है तो अखिलेश यादव थंपिंग मेजोरिटी से चुनाव जीत लेते हैं सिंपल गणित है और देखिए ये जो फोर्थ राउंड का चुनाव जो है ये एक तरफा जाया करता हमेशा यहां ऐसा नहीं होता कि आधा आधा चला गया इसके बावजूद ही पहले राउंड में मैंने पैंतालीस प्लस दिया था समाजवादी गठबंधन को दूसरे में मैंने चालीस प्लस दिया था तीसरे में मैंने पैंतीस प्लस दिया था और इस राउंड में मैं पैंतीस प्लस दे रहा हूं सेफर साइड में कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से लेकिन अगर तो लहर चल रही है और बीजेपी की डबल एंटी इनकमेंसी है मोदी की एंटी इनकमेंसी बहुत जबरदस्त है आपको पता नहीं है योगी की एंटी इनकमेंसी से ज्यादा है मोदी की एंटी इनकमेंसी अगर वो है तो स्वीप हो जाएगा पचास सीटें आ सकती है फिफ्टी में से और ये किसने कहा मैंने नहीं कहा ये जो So, folks, the guys I mentioned, the labor on the who that's breaking the house next door. Firstly, I think this is a specialized skill and should be classified as such, provided the necessary wherewithal and and security and kind of a safety uh, network in order to ensure that their lives are safe. Because it's a very difficult job, right? Secondly, I asked them about their jati. Surprising, I, I you know I kept waiting. Should I ask you that? And I was surprised that they're all jats. Get this, jats. Working as labor next door. These are the guys who are actually at that carried this andolan on their shoulders. And I asked them where they, what side are they tilted? They said Jain Chowdhury. Though they didn't go to vote, poor fellows, because they were stuck here. But hey, that's the reality. You know, this is what's happening. Half a partially educated school shut down. That is what the anger is. That's why you're seeing BJP uh, uh, guys being a dead wood in their own constituencies, or whenever they try and go to campaign, they're getting into this too too ma ma bullshit. And then you have this: ED arrests Maharashtra Minister Malik of NCP for funding Dawood Ops. Guess when that was right? Twenty to twenty-five years ago. You've also had the same situation where this uh, uh, death penalty has been passed for this act in Gujarat. Also another fifteen or twenty years ago, and it's all coming up now. Why now is the question? Why not then? And the answer is not too far to look because this is desperation. They still need to create a Dhuvi Karan, which they are not being able to do. So BJP in comfortable position in UP will get thumping majority. Says Shah. Shah is trying to convince himself before he tries to go to sleep, which is unable to do. So I'm told pushers of anti-BJP front feel it can't be a copy and paste of earlier models. Absolutely right. This is a new playbook. They say this time the emphasis need not be on tactical merger, but on strategic pooling of each other's. Strengths and ushering in of fresh faces and leadership to make up for the areas of dormant assets. Absolutely true, and this is one thing that the Chennakiya so far has not been able to counter. Jai Hind.